眼动，这个时候人就是在做梦。我确实在做梦。醒了吗？醒了。OK， 咱们继续。啊，十分钟的课都睡了二十分钟。Welcome to our restaurant. Enjoy your meal. Welcome to my restaurant. Enjoy your meal. Welcome. 那个，我确实现在有点事儿，因为我刚才做了一个特别重要的梦，我现在必须得请点假。No. Why? Why? 这还用说吗？咱们课上了有三年了吧？啊啊！你还记得第一节课的时候，我的中文说成这样？你好，伙计，我是你的呃英文老师，我是 Michael。确实是找一个样子的。你再看看我现在的中文，再看看你现在的英文，你还停留在三年前的昨天，永远的 lesson one。你知道，你出去，你告诉别人说我是你的英文老师，他们会觉得我是一个大忽悠、大骗子，多丢人啊！不是不丢人。因为你告诉他们我是你的中文老师，他们就会觉得你特别聪明。因为我一分钱都没收过你的，我每堂课还倒贴您钱。哎，您您您多赚呐！我真的，麦克，我求求求你了，我今天确实有事啊，我就出席一下，咱明天再学。今天确实我有事，这回太严了，我今天绝不能再再再。No， 没有。要不学的话，以后永远也学不会。哎呀，学不会，学不会，反正我这辈子不打算出国了。Welcome to our restaurant. Enjoy your meal. 你看看，连偷听的保姆学的都比你好，你行不行啊，花儿姐？你没事撑的，你跟着学什么英文？有你什么事儿啊？赶紧弄点水果去，别让人外国有人看着咱家特抠。走了啊，麦哥，谢谢啊，对不起啊，拜拜，再见，再见。小姐，您可迟到了啊！嗯，这不能算迟到，我没堵车。堵车，反正我先来，你后到的，就算你迟到。行行行，我今天是把表格给您带来了啊，您先看着，我接个电话啊。三儿，你忙呢？我干嘛？我挣钱了呗。挣完钱呢？挣完钱，我决定做个美容呗，把挣的钱花了。嘿，你这一出一进不是白忙活吗？你，那个我有事儿找你。我这儿有个重要客户，你别瞎捣乱啊。合着我不是你客户是吗？你这话说的可有点伤人。我我告诉你啊，我我我有事儿，我这我大事儿，太大了这事儿。快说你在哪儿呢？南港啊，我来了。刘总，你看这个，咱们都见那么多次了，这特别简单。您只要把这表格一填，然后让您的会计把钱咔一下打到我们账上，然后我们这事儿就了了。咔，哪那么容易就咔呀？琼斯小姐，别叫我小姐啊，琼斯。啊，琼，琼琼斯，琼斯，咱们都见几回面了。对，到目前为止，你连一个所谓的优秀会员你都没给我介绍。啊！你光用那嘴那说，我们的女会员有多么多么优秀，有多么多么特别，是吧？什么样的都有，你倒让我见个面呢。您没有入会，没有给钱，我怎么给你看？我不能给你看这些资料，我这是我们也没办法，我也想给你看。那我问你
，谁敢保证我那钱是不是就白花了？像我这样优秀的男人来说，大方向啊，男人还得年轻漂亮，是不是？这这哪个男人这么想？您还是得说的稍微具体一点，比方说身高，幺六五啊，还是幺七零？是体态丰满、丰乳肥臀呢？呃，还是杨柳细腰、小巧玲珑啊？是热情奔放、妩媚狂浪呢？还是上得厅堂、下得厨？哎，是毕业羞花还是国色天香呢？娇百媚还是倾国倾城？是知书达理还是忠贞如一呢？是多情善变还是水性的？所以说我们这是应有尽有。你能确定？我当然确定。三儿，三儿，过来，快点！事儿的，你这这，我有名字，刘琼斯，琼斯，琼斯吧你！但我告诉你啊，出大事了，这回绝对出大事了。糖果色呀，这叫风雨过后见彩虹。哎，别往外面扯，我告诉你啊，你猜我刚才怎么了？我刚才做一个巨可怕的噩梦。你猜我梦见什么了？什么呀？梦见我们家小闯高考。哎，到了考场门口，他死活不进去。我一想，坏了。这孩子肯定是没复习。当时我急坏了，我噌，我进去了。你进去了，我进去了。我一看这卷子，我一道都不会。那可是。哎呦，这可怎么办呢？我写选择题吧。我想选择题左六，我能蒙对百分之五十，我就这个选 A， 那个选 B， 这个选 C。我正选着呢，老师过来收卷子，说到时间了。我当时还学我们家小爽是，我说老师老师，我还没做完呢。老师说不行，该收卷子了。我那一一一扯，呲啦，卷撕了，撕了。我当时急的，正这时候吧，也不知哪儿进来好些记者过来说：“哎，这位女士，我们可以采访您一下吗？您为什么来参加高考？”我一看坏了，穿帮了，我撒腿就往外跑，正好外面是个马路，我一过来，一辆车嗖就过来，咣就把我撞了，我嗖就飞了，一下我就吓醒了，吓人不吓人？完了，嗯，你跑那么远，就为了跟我说这个白日梦，你神经病啊你！哎哎，大姐。梦都是有寓意的，这可是都不是白做的，要不然怎么网上都有周公解梦？我跟你说，这里面绝对有假。这个梦你知道说明了什么？说明什么呀？赶紧说，说明我们家闯的这个户口问题必须立刻马上解决，并且你得帮忙。你之前不是已经找了那个什么留户口、张户口的去办了吗？那人就是个骗子，已经骗走我两万了，怎么着？你还让我继续受骗呢？那你找我也没用，我只是你的婚姻顾问，我管不了你全家，我还管你儿子的户口问题。大姐，这不是一回事吗？你怎么算不过账呢呀？我要是跟个当地的人结了婚，我儿子户口不是顺带着就解决了吗？啊，别挠，别挠，赶紧说。是是是啊，那你就回家把那个七三七的那个资料翻出来看看，我觉得还真的挺好的。七三七是哪个？我记不住了。你一直说。他各方面条件都不错，就是怕他最后讹你财产那个。就那个，其实财产真不是个问题，这婚前都有公证，你不是那人长什么样我不想不起来了。你回家看吧啊，我这还有顾客，你们签合同。哎哎哎，等会儿，那人马上签合同了。啊，哎，我看着这人挺好的，这比七三七七四七三八零全强啊，这个。这还没入会呢，等他入了会再说。凭什么呀？我是你会员。是不是我已经入了，你就应该给我介绍，见着好的你得给我留着，什么的。再说我们俩万一要成了，我们家还省点会费呢。哎，我过去，你先过去，我就当你朋友。他不适合你，为什么呀？特别事儿，抠抠搜搜、磨磨唧唧的，真的真的。啊，你赶紧回去，我我我，我找到合适，我告诉你啊，我给你打电话一会儿。特事儿，最烦抠抠搜搜的呢。不像。
咱那事儿什么时候办呀？你别逼我太太紧了，我还有点没想通。早晚不都得想通吗？咱俩先把那家产给分分，是吧？我还没有想通，你就要提前分财产，这程序上弄反了吧？怎么反了？你装什么傻呀？我跟你说分家产呢。那这样，阿娇，嗯，如果啊，我是说，如果非要分家产，离离离离婚啊，嗯，那我我只有一个条件。你说，我带着小慧走，其他的我什么都不要，净身出户。你是什么都不要吗？你这不要我的命吗？小慧呢，跟着我。不代表她不是你的女儿了，只是我负责养着她，为你减轻负担。你想想，你作为一个单身妈妈，一个失婚的中年妇女，加上你现在这种变化，也非常的飞速啊，各方面哎呦也挺难看的。你再婚的话是有困难的，女儿交给我，这样你一个人可能会会会几几率大一些。你说，你真的不应该做，真的这是一个男人应该做，这是起码的责任啊。叫什么呀？叫！就你，你还养闺女呢？你也配啊？又没钱又没房，哪天你家没得吃，你把我闺女卖了，我哪儿找去？穿上了，吃饱了撑的了，没事撑的，你又把这黑蝙蝠套上，干什么玩意儿你、啊？哎呀妈呀，这叫黑蝙蝠啊？这是黑暗骑士，大姐，你甭管叫什么，你套套舞不舞的很？神经病！你做作业没？啊，做了，他回来就做了，我看着他做的，做完了。你饭焖了？嗯，蒸焖着呢。啊，那行，赶紧脱了。神经病！过来，我飞。儿子，你妈怀你是在北京，生你是在北京，你小时候托儿所、幼儿园、上小学都是在北京，对不？你就一个寒假回家过个年，你回来就给我整满口大碴子味儿，你这你要干啥呀你呀？东北话好玩啊。好玩就说呀，那东西能随便玩吗？东北话最难改了。你说你有你妈这两下子，你妈脑子里是有个半道岔的。我告诉你，你妈二十年在东北生活，到北京不到两年，谁见我都问你北京人吧，大姐，你有这两下子？听见没？你别整这个，行不？你回去搬不过来了，你一嘴大碴子味儿，你走哪儿同学不笑话你啊？说吧，啊，我说在这儿不能常住，咱得再买新房子，是吧？那会儿手里还有点钱吧？您说什么来着？您说得拿那那点钱投资。特殊原因遇到不可抗力。想当年我看那套房子，每平米五千八百六，现如今二手房每平米三万八，你算算差了多少倍？我少。
要挣多少钱？有点失误，当时给师盖买了个房子哈，翻这么多倍。不过你说这有什么用啊？不是你先提的，是你提的房子，我才回答你的嘛。我今天就给你掰扯清楚一件事儿啊，就一件事儿啊。刘德义，你说，就咱俩，谁更有见识？说回来了，你不能凭房子的一件事来评判我们俩谁有见识。这个房子在中国呀，它情况太特殊了，真的世界都没咱中国这种情况。就是诸葛亮也算不出来，你甭给我提曹操，我提曹操了吗？诸葛亮我也不熟啊，啊，还有那马达，狐朋狗友啊，那马达，我早就跟你们说，你得防着，得离离他远点儿。现在倒好，五百万，五百多万，你别啊，你想五百，你别提五百万好不好？你别让人听到了，不隔音，咱们以前吵架不都压着的吗？别让人听见丢人，求你了，压着压着。我压了十年了，我跟着你以后，我是活的不痛快，我哭的不痛快，我笑的不痛快，我现在我连吵我都不痛快，我再不吵不痛快我就憋死了。再再找没人地方吵，走走 ，Come on go go。你怎么的？行了，找不在家，叫人没人，就在这儿。吵吵，开始。好。对对对对对对，怎么样？呃，我说要跟你吵，其实我不是真想跟你吵，我是想跟你深度的沟通，你明白吗？日子过成这样。你还要上银行把那房子给我抵押贷款？呃，关于这个抵押，贷款我今后不贷了，坚决不贷了。我做个平凡的男人，可以吧？我呸！我得信你。我告诉你，就你这颗翻盘的心，只要是不辞，咱俩这日子过不下去。你栽在马达手里，我栽在你手里，咱俩这叫恶性循环。你能不能少听见马达呀？人马达走的时候留下借条了，二零一二年十二月二十一日出现，你明白吗？拉倒吧你呀、啊！那天什么日子你不知道啊？生日啊？你生日啊？不对啊，也不是我的生日啊。你用我提醒你吧。啊！来，近点，近点，来，我告诉你。世界末日！哎呀，我给开，我根本不信这个，但是我信马达，你切记。无可救药了，你爱信谁信谁，反正我是不信你了。你踏踏实实跟我上民政局，咱把那事儿给了了。要不然，我上山东找你妈去，我让你彻底知道知道什么叫做爆发力。你敢？你敢到山东找我娘？我有什么不敢的？刘德义，我给你一星期时间，一星期之后你要不跟我把这事儿办了，看我敢不敢？你等会儿，是不是你真想离婚？我真的想离婚。你想离的？我想离。是你提出来的？就是我提的。你不后悔？不后悔。我再问你最后一遍、啊。甭问我最后一遍，看我跟你离了以后日子过得好不好？好，我同意了。妈，爸。哎，小慧回来了。好，来了来了来了。哎妈，嗯，你不是说你做了个梦吗？做什么梦啊？啊？噩梦。哎呦，菜呀，你怎么一下做那么多呀？冰箱里的肉都已经搁了好几天了，你再不吃就该坏了。行行行，他会做五谷菜，拿咱俩当饭桶。让我给他介绍的时候没结婚呀、啊，你这突然间闪婚了，我怎么办？嘿，这年头，什么男人都娶得着老婆。不是，那那那我那事儿怎么办呢？不是这个
，这事儿吧，你必须得慢慢来。什么叫慢慢来？我这可不能慢慢来，你必须得给我抓紧来。你就放心吧，我做事你还不放心啊？你办事我最不放心了。哼！什么男的都有人抢。人生发动机俱乐部的元老级教练，你们先吃点不拿拿吧。哎，你能不能不捣乱啊？净干扰我们学习的氛围。我们刚踏实下来，没事。昨天就让迈克白来一趟。去去去去，再见。Thank you， 文秋。Thank you。我是想发一不拿拿。行了，拜拜。昨天特别对不起，真的。所以今天我排除了万难，清空了自己，把所有的事情都推开，手机关，静音，然后我规规矩矩跟你这儿。认认真真上这一堂课，今天绝对得把 Lesson One 学完。明天咱们开始学 Lesson Two。花儿姐，啊哈，知错就改是好同志。Yes。好 ，Ready。Right。You ready？ Ready。好，但是开始之前啊， uh, 我要先纠正你一个三年的毛病。What？ 你知道吗？啊哈，我不叫迈克。那，你叫耐克。<笑>我叫 Michael. Michael. Let's go. Go. Open your book. Open. Perfect. Okay. Welcome to our restaurant. Welcome to our restaurant. Good. Good. Yeah, okay. Enjoy your meal. Enjoy your meal. 发音不错。Yeah, yeah, yeah. Okay. 再快点啊。Okay. Welcome to our restaurant. Welcome to our restaurant. Enjoy your meal. Enjoy. I'm sorry. I'm sorry. Huh? My son's teacher called. I have to answer. No, no, no. Lesson one. No, no, no. No, no. Lesson one. No, no. 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 啊，好，好吧，那行 ，sorry， 那我马马上我到，对不起啊，谢谢阿苏老师 ，I'm so sorry， 没有，你是我的 teacher， 这是我儿子的 teacher， 我儿子的 teacher 就是天底下最大的 teacher， 我要是不听这个 teacher 的，他就把我儿子给踢了。I don't care. 我必须 care. No, no, no. I 非常 care. 今天的课上定了，花儿姐。No. Sorry. 对不起啊。You sit down. 花儿姐。你 sit down. 我得把题目给我 sit down. 我 sit down. Michael. 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 哎，你给我起个英文名怎么样？我特想要一个高雅的、富贵一点的英文名。你看我起了几个 ？Shelly, Rose. 文秋，今天不行啊。Why？ 我也有事儿。I'm sorry。小车不错呀，小地毯，速度不灵吧？车不见得谁快啊！嘿，这整个一外国杠头啊！
哪儿吃啊？我得想好了，这这玩意儿一百米的吗？那个排档啊，脏死了，我们去。哦，那有一家叫老张家羊肉串，非常卫生，回头做挺多的。哥，我这个穿着，我这个气质，我这个品味，你让我到哪个地方吃？你说你这个穿着，你这个打扮，你这个气质，怎么就不能到那个地方吃了？你就不能上点档次？上档次的地方都上当。哥，好好好，我带你找档次，好吧？我知道哪有档次。哎呦，宋老师，对不起，我晚了。哎，高爽妈妈，哎，来，请进。哎，谢谢，谢谢。你请坐，好好好，谢谢。那个他是不是又惹什么祸了？这孩子，那倒没有。啊、哦，今天我跟您开诚布公的谈一下啊、嗯，我包括我们教学组其他的老师一致认为，高爽不适合在我们学校学习。为什么呀？是这样，高爽同学的学习成绩你也知道，一直很稳定。对呀、啊，稳定在我们全班的倒数第一，倒数第二。除了英语和地理这两个单科还凑合，其他的科目都太差了，是吧？他除了学习成绩不好以外，上课注意力不能集中，多动症，不停地打扰别的同学上课，谁也不愿意和高闯同桌位，前后排都不肯。你知道我们老师是很为难的。宋老师，我知道您特别为难，这件事儿我我必须，肯定我。必须得让他改，为什么？你不能，我跟他说好多次了，人家同学谁都不爱跟你同座位，你老影响人家干什么？这孩子话痨，你知道吗？您放心，这事儿我肯定让他改，必须改。他改了，改了已经不说话了。您瞧，还是有进步。他改传纸条了，你看看啊，这是高爽这个学期一个人的纸条。宋老师，我回去肯定批评他，这纸条我先拿回去。那那倒不用，那倒不用。高爽的户口不在本地，我觉得他不适合在本地上学。不是您这意思是不要他了是吗？那倒也不是不要他了，我我拿出时间来，整块的时间我来管他这个学习啊，跟管他这个纪律好不好？呃，就另外您说的那个户口问题，呃，其实我们正办着呢。哦，正办着呢，啊，是吗？今天你陪我多喝几杯啊，彩云。别叫我彩云，叫穷死、啊。说多少回了？哎，你这家乡话说穷死，他就穷死了。哎，就是穷死。我喊你妹，喊你妹吧，喊你妹，这样更自然啊。那个，哎呀，喝点酒。又怎么了？难以启齿啊！哎，说不说？我说我说我说我说。我和你嫂子我出了点状况，我们俩的婚姻啊，可能走到头了。什么呀？我呢想东山再起，贷了点款，办个健身馆，我就把我们家的房子抵押了。啊，哥，这可是你不对啊！你又不是有三套五套房子的人，你这一套房子还住着人呢，你你就贷款，你抵押，你这这换谁谁不急？我也急呀、啊！我有把握让我的人生翻盘，我有把握东山再起。你别跟我说东山再起。你这辈子跟东山跟山没有关系，你只要把东墙和西墙给我补好了就行了，赶紧的，你还东山再起。哎呀，宋，行，我我我不跟你探讨了，你这样妹子，我叫你来就叫你帮我劝你嫂子。不是我不愿意劝、啊、哥，你知道我跟嫂子过过事儿的，我只能跟他打平手，我我说不动他。再说了，你这一回确实是你的问题。你要想改变自己的生活，你只能先改变自己，否则后院起火那肯定是你自己的问题。我和你嫂子还没到拼菜刀的程度，你明白吗
我现在不能没有婚姻，明白吗？哎呀，抽死人呀，哥！我怎么抽了呀？怎么就说不明白？我抽什么地方？别气，我给你总结总结啊！你看你，你这千万辈子吧，成功一次，失败一次，你自己跟自己打了个平手，一比一。行了，哥，别折腾了，也许还有挽回的余地。你哥，我不服，我不服，我不服你命，我不服！哎，你不服什么不服啊？还不服啊？我跟你说哈，哥，你的事业已经打了你耳光，你再不服哈，你的婚姻再给你一巴掌！真是的你，哥，该收手吧，行不行啊？妹呀、啊，你非劝我收心，我真收了。会更好吗？这可说不好。收了好不好，我知不道，但不收吧，肯定不好。青翠小姐，真的烦你买单啊？我买，我买呗。服务员，服务员，来双筷子。对对，来来来来筷子，这这这不像西餐，咱们倒茶有什么？这菜不得劲，都是中中国菜，什么这是？打我一顿吧，干坐着多难受啊！要不我我给你找根棍儿去，结果不打你，用不着找棍儿。今天到学校，我跟老师啊都了解情况了，你的表现我都知道了。咱们那些条的约定，你跟我保证的那些条。基本上你也都做到了，所以我今天不打你，啊！以前那几条保证里头没有写纸条这事儿，是吧？所以呢，这不算，妈今天不打。但咱今天把这条给加上，行吗？你知道妈为什么这么要求你？知道不？我告诉你，你妈打小就暴脾气。从不欺负人，但绝不受欺负。打架只能赢不能输的。我为什么不这么要求你呢？为什么？因为你们所有的同学，人家都有当地户口，人家都是这学校正式学生，你不是，你是倔读的。妈费劲巴力，啊，走后门交钱，说好话，你才进去。你外来的，完你还不好好读书。你还调皮，影响别人，那谁受得了？那老师能干啊？那同学家长能干啊？你就得被开除了，你知道不？你被真学校开除了，哪个学校敢要你？你不读书，你没文化，你将来长大你干啥去？太温柔了，我鸡皮疙瘩掉一地了都。不是怎么的，你就非犯贱让我揍你一顿呢？啊，不打难受是吧？不是啊，我就是不知道，你这温柔的背后，到底藏的哪把杀猪刀？你妈这背后一把刀都没有，所有的刀都插你妈胸口上了。你妈温柔的背后都是眼泪啊！回屋去做作业去，快去！哦
床的户口正在办着呢，弄不好很快就能下来。你必须给我想办法。哎呦，我的姐呀！你说话怎么能这么不负责任？你这是还没八字还没一撇呢，你就说你快办完了，你这是太冒劲儿了。不是，我当时不是没辙了吗？哎，人家老师说了，说我告诉你啊，你儿子没户口，这不能在这学校上学。我当时一看，我我我必须得，我啪，我必须得立出这句话来，要不然出事儿了，就我没退路。后来出学校门口的时候，我我也有点后悔。那我只有那条老路。什么老罗？就是找一个有当地户口，你跟他结婚，然后三年以后闯的户口就过来了，然后也不耽误考高考了。呵，你说这容易，这再跟当地人结婚，不结什么婚呢？这三年我见多少男的了？得有三十六七个了吧？都什么三十六七个？五十九个？这这这哪有那么多？什么五十？怎么有五十九个呀、啊？你忘了最后一个，咱们在国贸三期楼顶上吃那西餐，你吃完了指着人鼻子说什么？哎，你说你四十六，看着像六十四，把人气跑了。哎呦，都五十九个了，文、啊、五十九个我都一个都选不中。你这让我线上叫线下耳朵眼，立刻找个人结婚，我哪找去啊？我突然觉得咱们应该放低要求，只要他有本地户口，其他不用考虑。我告诉你啊，熊四儿，就我这一辈子。前半辈子可都被闯大坝这男人给毁了，我这后半辈子你再给我找一撮爱穷再来毁我，合着我在婚姻这条河里我淹死两次，我在一个坑里头我掉进去两回，我我我我受二茬。冷静，你知不知道你为什么一直找不着？为什么？你不跟我扯别的，你甭往歪了扯。我告诉你，你现在就给我解决我儿子的上学问题、户口问题。姐，姐，咱今儿中午想吃点什么呀？我买了带鱼螃蟹。不是你干嘛那么小声？你大声点说话。你还跟我小声干什么？不是，我就是想问你，今天中午想不想吃海鲜？我赶紧，我这聊事儿呢。你听，你先自己爱干嘛干嘛。哎，姐，要不我把昨晚剩那个西红柿炒鸡蛋。干扁了，能不能不跟我说这事儿啊？我这讨厌！看你们想一辙，稳准狠。说，快说。但是你可能得受点委屈啊。受多大委屈啊？不光你的受委屈，你的钱也得受点委屈。钱就是来受委屈的，钱就是负责受委屈。关键我不是给人受多大委屈。你说呀，你怎么那么别别啊？你说说啊，干脆咱找一个有当地户口的人啊，假结婚，假又是真的办手续，这是假的生活在一起，懂了吧？违法吧？这个怎么会违法呢？这就最多是一个不符合常规。那万一我跟他领了证了，他他他非要跟我睡，我那我多亏啊！谁跟你睡呀？真把自己当有嘿，你这哦，就没人嘿，我啊，他只要能帮你办了户口不就完了吗？管他真结婚假结婚的，是不是？你瞧你那眼神哎，你这眼神就冲着你眼睛怎么了？今天呀，怎么变色了？你你这土老帽！你还高富帅呢，这是，这叫美瞳。哎呦我的妈呀！我刚才没注意，太吓人了。你这个猫似的，你这个还是波斯的，一点都不好看。真的，你哎，我告诉你，别，不说这个，你赶紧想想，到底怎么办？为了我儿子。